Hello dear students, welcome all. My name is Navin and I am from electrical department, Sai Medha Koti, Hyderabad. So, JLM aspirants sammandhinchi ninno ka video release yeh samu, ee roju last date an jeppe si, that is uh, to have an offline classes. Offline sammandhinchi na 20 course ni avail jeh skoli ante mik 4000 rupees uh, discount untundi, total fees an ante 12000 rupees lo an jeppe si ninno ka video yeh samu, adhi ee roju last date, okay. And the 3rd of February is the last date, right? So, if you have a quick announcement, if you have JLM aspirants, they have a very good offline to attend college, they have a spark batch, they have a quick batch to initiate. So, you have a spark batch, you have a very important importance to this video. So, my dear students, here is the point here, here is the point here, जनरल का विद्यार्थी लेवल रहते हैं उन टारो वारो ऑफलाइन कोचिंग की अटेंड आउट आने की बंदी वर्तु उन टारो मरियो आ ये वाले ते वुमेन अंटे हाउसवाइफ्स उन टारो वालों कोड ऑफलाइन की किंतु दूरम अच्छी अटेंड आउट आने की बंदी वर्तु उन टारो मरियो ये वाले ते आउटस्कर्ट्स अंटे आउटस्कर्ट्स इन द so, at one time, we will initiate the spark batch in the same way, Sai Medha Koti Hyderabad. So, J.C. Rudrapati sir, Mario, Shashikanth Valmiki sir, Advaryam, we will start the spark batch in the same way. So, here is the spark batch. Basically, I am going to tell you that you have to do offline class in the same way, in the same districts, मेमो लाइक महमूब डर लो ना मो लेदा मेमो वरंगल लो ना मो कम्मम लो ना मो सो हैदराबाद ही को बच्ची मेमो अंतकार्च में बरिंच चले मो लेदा मेमो अंडे ऑफ कोर्स मानक ऑफलाइन फीस बाईट कंपेयर ये से कंपलसरी का मानक फीस अने तकु ने उन्हें कहने मलिंगो का पॉइंट आ फीस लो पन्नन वेल लो मान नाल वेल � पिलल ने वाली बर्डन तग्गिंचल नोटेशन तो मान के फीस अने तग्गिंचन जरिये नहीं दिखा नहीं ये वर के इते ये फीस तो पार्ट हैदराबाद कोच्ची मनम उंडले मानी ओको देश उन्तुं दो वारी कोसमंज जेपीसी इंट्लोने उन्तु चक्का का मोबाइल ओपन जेस कोनी दा एप साइ में दा डॉट इन अने एप ने डाउनलोड चेस क ये लाइव स्ट्रीमिंग ये देते उन दो, सो नीने इस पार्क बैच को रिंची इनको नी पॉइंट्स ये पता लग चुकना नहीं, इन टंटे कुनी पॉइंट्स, अंटे लाइक इपुर इस पार्क बैच ने इनिशियल जैसे वन जप्पनो, सो इस पार्क बैच को रिंची इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन टंटे, इस पार्क बैच अनगाने अंदलो मी को डिजिटल आ सिलेबस संबंधित चीज़ वाली डिजिटल वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मान कि ऐप लो ऑलरेडी मान के रिकॉर्डेड चीज़ उन्टाई मल्ली मल्ली चीज़ तो ना नो आ रिकॉर्डेड है ना तो वन्टी वीडियो लेक्चर सेवे ते उन्टाई ओ इट इज़ नॉट लेस देन ए टेन डेज टेन डेज गानी वन वीक अंटे ये पढ़ कपूर अपडेट चेस तो वस्तु ने ट्वेंटी लेक्चर्स आवे चालक कुत्ते लेक्चर्स अपडेटेड लेक्चर्स अधेड वन ईयर बैक हो सिक्स मंथ्स बैक हो उन्हें लेक्चर्स ट्वेंटी लेक्चर्स का दो ओके ना सो फैकल्टी सेवरे ते उन्हरो अपडेटेड लेक्चर्स नहीं अभी माना चेस पेट कुन for example, one electrical machine or transformer is in the institute, it is a great explanation for 10 hours. But, if you look at this, it is a great explanation for 40 hours of explanation. It is a great explanation for the JLM paper. It is a great explanation for the JLM paper. It is a great explanation for the maximum knowledge for the JLM paper. Maximum knowledge is a basic concept oriented. Examination is cracked by the examination. We are going to do that. Got it? Next, topic wise practice questions. And of course, if you have downloaded the app, you will have video lectures to part of topic wise practice questions. And you will have one topic wise. For example, if you have a network theory, you will have a network theory. You will have a network theory. You will have a network theory. You will have a basic fundamentals of DC circuits. आप फंडामेंटल संबंधित चीज़ ट्वेंटी क्वेश्चन सेवे थे उन टाइयो वाट के संबंधित चीज़ ना क्वेश्चन्स नी मेरे प्रैक्टिस चेस रन कोण आ टॉपिक लो मेरे निश्चित दिलाव तारो ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज ग्रैंड टेस्ट ये देते टॉपिक वाइज लो मेरो आई गेस 
ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అని అనుకున్న ఫీలింగ్లో ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్గా కూడా అదే ఫీలింగ్ కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే కంపల్సరీ ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే ఎంత కష్టంగా వచ్చినా సరే మీరు సాల్వ్ చేసేటటువంటి క్యాపబిలిటీస్ కలిగి ఉంటారు నెక్స్ట్ టాపిక్ వైజ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్ ఇక్కడ ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే లైవ్ టెస్ట్లో మనకి మొత్తం మన విద్యార్థులు అంటే అవి మూడు వందల నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు ఒకేసారి ఒక లైవ్ టెస్ట్ రాస్తారు ఆ రాసినటువంటి టెస్ట్లో మనకి ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాము మనకు రాబోయే రోజుల్లో రాయబోయే లైవ్ మళ్ళీ లైవ్ టెస్ట్లో ఎన్ని ఎంత స్కోర్ చేయాలి అనే ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది మనని మోటివేట్ చేస్తుంది మనం ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు కూడా దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇంకొకటి లేదు సార్ నాకు నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలి నేను నన్ను నేను రా చదివినటువంటి టాపిక్లో నన్ను నేను ఒక టైం ప్రకారంగా నన్ను నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లో నీకు నువ్వు నిన్ను నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ రూపంలో దానికి సమయాన్ని కేటాయించి ఆన్లైన్ పద్ధతిలో మనకి ఆ టెస్ట్లు అనేవి తయారు చేయబడి ఉన్నాయి సో మీరు దాన్ని చక్కగా మీరు దాన్ని కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇండివిజువల్గా మిమ్మల్ని మీరు ఇండివిజువల్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ టెస్ట్లు ఉపయోగపడతాయి గ్రూప్తో మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి లైవ్ టెస్ట్లు ఉపయోగపడతాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మై డియర్ స్టూడెంట్ జనరల్గా మనకి ఆఫ్లైన్లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనము నోట్స్ రాసుకుంటామో సో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసే క్రమంలో మనకు ఆన్ ఆఫ్లైన్లో జరిగినటువంటి క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ని కూడా మనం పీడిఎఫ్ రూపంలో మన యాప్లో మీకు అవే అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది సో అది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే మీకు సీక్వెన్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన టాపిక్ వైజ్ రిలేషన్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇవన్నీ రిఫర్ చేయడానికి చక్కని అవకాశంగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ సొల్యూషన్ అంటే మనము ఐటీఐ బేస్డ్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ అనే భ్రమలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఐటీఐ లెవెల్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ ఉన్నటువంటి ఎవడైనా సరే అంటే వాడు డిగ్రీ చేసిండా వాడు డిప్లొమా చేసిండా వాడు ఏం చేసిండ అనేది సెకండరీ బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ గోయింగ్ టు రైట్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఐటీఐ రాసిన వాడు మాత్రమే జేఎల్ ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు ఐటీఐతో పాటు ఇంకా దానికంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి కాంపిటీషన్ని ఫేస్ చేయాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తూ మనము మన విద్యార్థుల కోసం ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేసామంటే ఆ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఈ సెట్ ఈ సెట్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూసినప్పటికీ మరియు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సబ్ ఇంజనీర్ చూసినప్పటికీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జేఈ ఎగ్జామ్ని జూనియర్ ఇంజనీర్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ చూసినప్పటికీ ఆ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరియు ఆ పేపర్స్ యొక్క సొల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి మనము వీడియో లెక్చర్స్ కూడా చేసి ఉన్నాము కాబట్టి విద్యార్థులారా ఇది చక్కగా ఉపయోగించు ఎందుకంటే మీకు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పేపర్ అనేది మీకు తెలియాలా ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు మనకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్కి ఇది మనం లాస్ట్ టైం ఒక పేపర్ రాసినప్పుడు అరే ఈ పేపర్ ఈసారి చాలా టఫ్ వచ్చినాయి దాంట్లో నలభై మార్కులు ముప్పై ఐదు మార్కులు రావడమే చాలా గొప్ప విషయం అని అంటే ఎందుకు ఆ స్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే మన ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్నే మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వటం మూలాన ఆ స్థితి కలిగింది కాబట్టి మన విద్యార్థులారా ఇప్పుడు మనం కొంచెం మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి మన నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి అది ఐఐటిఐ క్వాలిఫికేషన్ అయినప్పటికీ మనము ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఒక డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినటువంటి నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఆ ఆ యొక్క పాయింట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిప్లొమా లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ మన దగ్గర వీడియో రూపంలో మీకు అవైలబిలిటీలో యాప్లో ఉంటాయి ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్లో
మనము ఆల్రెడీ మన డిజిటల్ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్తో పాటు మనకు లైవ్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇంతకు మించిన అప్డేటెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఇంకా మనకు దొరకవు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఎలా అంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనం షెడ్యూల్ వేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్లైన్లో ఏ ఆఫ్లైన్లో మనకి ఏదైతే షెడ్యూల్ ఉంటుందో అదే షెడ్యూల్ మనకి మనకి విద్యార్థులు అంటే మన ఎదురుగా కూర్చుని రెండు వందల మంది విద్యార్థులు కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థులతో పాటు మీరు లైవ్లో కూడా ఆ క్లాస్ని మీరు ఆన్లైన్లో మీరు ఇంట్లో కూర్చొని చక్కగా మొబైల్లో చూసుకొని ఆ క్లి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు చక్కగా నోట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం మీకు కలగజేయబోతున్నారు సాయి మేధా కోటి హైదరాబాద్ సో ఇటువంటి అవకాశం కలిగేసినందుకు నిజంగా జేసీ రుద్రపాటి సార్కి మరియు శశికాంత్ వాల్మీకి సార్కి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వై బికాస్ ఎందుకు అంటే విద్యార్థులు ఎవరైనా సరే సార్ రికార్డెడ్ ఉన్నాయి సార్ రికార్డెడ్ ఉన్నాయి సార్ ఇది రికార్డెడ్ కాదు ఇది లైవ్ లైవ్ సెషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఈరోజు జరిగినటువంటి లైవ్ సెషన్ని మీరు వీక్షించబోతున్నారు మరియు దానికి సం సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు మీ యొక్క నోట్బుక్లో మీరు నోట్ చేసుకోబోతున్నారు మరియు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జామ్ రూపంలో రాయబోతున్నారు మరియు దానికి సంబంధించిన ఎనాలిసిస్ కూడా మీరు ఇదంతా కూడా లైవ్లో జరిగిపోతుంది విద్యార్థుల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్కి రాని విద్యార్థులకు ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశంగా చెప్పవచ్చు ఎక్కడైనా సరే మన ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏ మారుమూల ఉన్నా సరే ఎక్కడైనా సరే విద్యార్థులు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీరు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను సజెషన్ ఇస్తున్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇది మళ్ళీ సార్ ఇంత ఇవన్నీ కూడా మీరు మరి ఒక ఇరవై వేలు పెడుతున్నారా ముప్పై వేలు పెడుతున్నారా ఫీజు మరి నలభై వేలు పెడుతున్నారా బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇరవై ముప్పై వేల ఫీజు కంపారిజనే లేదు మనకి సో మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ఫీజు అప్డేట్ చేసే ప్రయత్నంలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ స్పార్క్ బ్యాచ్కి సంబంధించి ఈ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఇక్కడ చూపించిన ప్రతిదీ కూడా మీకు సిర్ఫ్ ఆర్ సిర్ఫ్ జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్లో ఎంతండి ఫీజు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఫీ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ అనే పదం వాడింది ఎందుకంటే ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్తో కంపేర్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఫీజు నేను కంపేర్ చేసాం జస్ట్ అనే పదాన్ని వాడాను అఫ్ కోర్స్ ఐదు వేలు అనేది చాలా ఎక్కువనే మిగతా విద్యార్థులకు కూడా కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనము పొందేటటువంటి లాభంతో కంపేర్ చేస్తే ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది పెద్ద కష్టమేమీ కాదు ఎందుకంటే బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఆఫ్లైన్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా అట్లీస్ట్ పన్నెండు వేలు పదిహేను ఇరవై ముప్పై వేలు కంపల్సరీ కట్టవలసి వస్తుంది మరియు దానికి సంబంధించిన దారి ఖర్చులు కానీ ఉండటానికి ఉండే ఖర్చులు కానీ ఎంతో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో అటువంటి విద్యార్థులు ఎట్టి పరిస్థితులు వెనుకడుగు వేయకూడదు అన్న ఒక్క దృక్పథంతో సాయి మేధా కోటి హైదరాబాద్ వారు మీకు ఒక చక్కని సువర్ణ అవకాశం ఇస్తున్నారు జస్ట్ డౌన్లోడ్ సాయి మేధా కోటి డాట్ ఇన్ అండర్స్టాండ్ సో సాయి మీద కోటి డాట్ ఇన్ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా అక్కడ ఇక్కడ రాసినట్టు సాయి మీద కోటి సాయి మీద డాట్ ఇన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మరియు ఈ సంబంధించినటువంటి ఫీజు స్ట్రక్చర్ని మీరు కనుక కట్టి దాన్ని అవైల్ ఇదంతా ఆన్లైన్ ప్రాసెసే ఇదంతా మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి రావటము లేకపోతే దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ ఏం అవసరం లేదు మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ పొందండి మరియు మీకు ఏదన్నా ఫీ ఫీ పేమెంట్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు డైరెక్ట్గా డాట్ ఇన్ యాప్లో మీరు డైరెక్ట్గా ఫీజుని పే చేసుకోగలరు దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎనీ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ మీరు అన్నీ ఆన్లైన్లో చూసుకుంటారు ఒక మనిషి మీతో మాట్లాడేది లేదు ఒక మాట ఇచ్చేది ఏం లేదు జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్ ఇది కూడా అథంటికేషన్ అథంటికేషన్ ప్రాసెస్లో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ పదివేలు ఇరవై వేల మంది స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ తీసుకొని రన్ అవుతున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది సో మీరు అథంటికేషన్లో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఫీజు ఏదైతే ఉందో అది వితౌట్ మెటీరియల్ ఒకవేళ సార్ నాకు ఈ ఆన్లైన్ అంటే ఈ స్పార్క్ బ్యాచ్లో నేను జాయిన్ అవుతూ నాకు మెటీరియల్ కూడా నాకు రిఫర్ చేయడానికి కావాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి దాని ఫీజు వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆరు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఇది వచ్చేసి వితౌట్ మెటీరియల్ ఇది వచ్చేసి విత్ మెటీరియల్ 
ఈ యొక్క ఆన్లైన్ స్పార్క్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో వారు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలని మీరు ఆన్లైన్ లో పే చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఎటువంటి మార్పు అయితే ఉండదు సో ఈ ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సో ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉంటారో ఎంత త్వర త్వరగా వారు ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారో కానీ లేకపోతే జాబ్ చేసేటటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఆఫ్లైన్ అటెండ్ అయ్యే అవకాశం లేనటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ కూడాను ఈ ఆన్లైన్ స్పార్క్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యి నేను చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవైల్ చేసుకొని మీరు మీ యొక్క ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయండి అండర్స్టాండ్ సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ లైవ్ సెషన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ లైవ్ సెషన్లో సార్ ఆఫ్లైన్లో జరిగేటటువంటి లైవ్ సెషన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ని గుర్తు పెట్టుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మీరు కౌంట్ చేయండి బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక టాపిక్ని ఏదైనా ఒక టాపిక్ని కనుక పది గంటలు చెప్తే ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా పదిహేను నుంచి ఇరవై గంటల యొక్క టాపిక్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే క్లుప్తంగా అంటే ప్రతి చిన్న చిన్న పాయింట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అనేది కం కంపల్సరీ ఎక్కువనే తీసుకుంటాం మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరేషన్ తీసుకోండి లేకపోతే పవర్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఫర్ జనరేషన్ తీసుకుందాం బయట ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్ టెన్ అవర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మన దగ్గర ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అదే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ తీసుకున్నారు మన దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ అవర్స్ తీసుకుంటారు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ చేసేటటువంటి క్రమంలో ఖచ్చితంగా కొంత సమయం అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి తీసుకుంటాం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అన్న జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏంటంటే చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా ప్రీవియస్ హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని కావాల్సినటువంటి రాబోయే ఎగ్జామ్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కంటెంట్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అది కూడా మన సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ దే హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ మీకు చే మీకు బో బోధించడం బోధించడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఎటువంటి భయాందోళన లేకుండా ధైర్యంగా అడిగేసి మీరు మీ యొక్క కళ ఏదైతే ఉందో అంటే జైల్ ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేయాలనేటటువంటి కళ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సహకారం చేసుకుంటారని మనవి చేస్తూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ జేఎల్ఎం యాస్పిరెంట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అవైల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఈ స్పార్క్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఏమన్నా సరే ఏవి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ స్క్రోలింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ దిస్ ఈజ్ నవీన్ అండ్ సైనింగ్ అవుట్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే